నామానికి స్తోత్రములు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో దైవ మహిమ టీవీ ఛానల్ నుంచి మరి ప్రసారమించినటువంటి ప్రియులేఖందరికీ ప్రత్యేకంగా రక్షణ స్వార్త ఈ కార్యక్రమాన్ని శ్రద్ధగా వినిచిన మీకందరికీ మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీకు మనోభూతి తెలియజేస్తున్నాను ప్రభునందు పిల్లారా దేవుడు ప్రేమించి కనికరించి మరొకసారి అవకాశం ఇచ్చినందువలన దేవుని కృప చేత మీ మధ్యకు రాగలిగిని నేడు మనము ధ్యానించే గ్రంథము ఋతు గ్రంథము గురించి మనం ధ్యానించుకుందాం పిల్లారా ఈ గ్రంథాన్ని మరి చాలాసార్లు మనం వింటాం అయినప్పటికీ మరొకసారి ఈ ఋతు గ్రంథము గురించి కొన్ని మాటలు కొన్ని సంగతులు మరి ధ్యానించాలని ఆశపడి మీ మధ్యకు వచ్చాను బైబిల్ ఉన్నాయి కదా మరి మీ చేతిలో బైబిల్ ఉందా తెరవండి కశపు జాగ్రత్తగా మరి చూచి దేని యొక్క వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా వినడం ఎంతైనా మంచిది ఈ ఋతు గంధంలో చాలా సంగతులు ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ మనము మరి ధ్యానించలేము కానీ సమయం చాలా పడుతుంది అయినప్పటికీ దేవుడిచ్చిన కృపను బట్టి కొంత సమయం మనము కొన్ని సంగతులు ధ్యానించుకుందాం అందులో నుంచి ఈరోజు ఒక సంగతి మనం ధ్యానించుకుందాం ఆ సంగతి ఏంటంటే నేడు ధ్యానించే అంశం ఈ ఋతు గ్రంథంలో దేవుని విరిచి అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం వాక్య ఆధారముగా ఋతు గ్రంథాన్ని మనం తీసుకుంటున్నాం ఋతు గ్రంథములో మనం చూసినప్పుడు ఈ గ్రంథము చాలా శ్రేష్టమైన గ్రంథం ఫ్రీలు అలా గమనించండి ఈ ఋతు గ్రంథములో నాలుగు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి ఒక అధ్యాయంలో ఒక ప్రత్యేకమైన సంగతి మనకు కనబడుతుంది అది ఏమిటి అంటే కరువు అని ఒక అధ్యాయం మొదటి అధ్యాయంలో కరువు ప్రత్యేకమైనటువంటి మరి ఆ విషయము మనకు కనబడుతుంది రెండవ అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు కలయిక అనే సంఘటన మనకు కనబడుతుంది మూడవ అధ్యాయాన్ని చూసినప్పుడు కళ్ళము అనే సంఘటన మనకు కనబడుతుంది నాలుగవ అధ్యాయాన్ని చూసినప్పుడు కళ్యాణము అనే శ్రేష్టమైన మరి కార్యము కనబడతా ఉంది ఇంకొక కోణాలో మనం వెళితే ఈ నాలుగు అధ్యాయంలో మొదటి అధ్యాయం చూసినప్పుడు గ్రామంలో ఉన్న రూతు కనబడతా ఉంది రెండవ అధ్యాయాన్ని మనము పరిశీలించినప్పుడు పొలములో ఉన్న రూతు కనబడతా ఉంది పొలములో ఉన్న రూతు మూడవ అధ్యాయాన్ని చూసినప్పుడు ధాన్యపు కొట్టు లేక ధాన్యపు కుప్పలో ఉన్న రూతు ధాన్యములో ఉన్న రూతు అనవచ్చు మూడవ అధ్యాయం నాలుగవ అధ్యాయాన్ని చూసినప్పుడు గృహములో ఉన్న రూతు కనబడతా ఉంది శాస్త్రమైన విషయం గృహములో ఉన్న రూతు ఇంకో కోణాలు మనం వెళితే మొదటి అధ్యాయము ప్రయాణములో ఉన్న రూతు కనబడతా ఉంది శాస్త్రమైన సంగతి ఇవి ప్రయాణములో ఉన్న రూతు అలాగే రెండవ అధ్యాయాన్ని చూసినప్పుడు పనిలో ఉన్న రూతు మూడవ అధ్యాయాన్ని మనం పరిశీలించినప్పుడు పంటలో ఉన్న రూతు కనబడతా ఉంది నాలుగవ అధ్యాయాన్ని కూడా మనం చూస్తే పందిరిలో ఉన్న రూతు కనబడతా ఉంది ఇంకో కోణ వెళ్దామా వెళ్దాము ఇంకో కోణలో వెళితే మొదటి అధ్యాయము పరుగులో ఉన్న రుతు అని మనం చూడవచ్చు రెండవ అధ్యాయం పరిగెలో ఉన్న ఋతు చూడవచ్చు మూడవ అధ్యాయాన్ని చూసినప్పుడు పడకలో ఉన్న ఋతు మనం చూడగలము నాలుగవ అధ్యాయం చూస్తే పరిణయములో ఉన్న ఋతు పిల్లారా ఇలాగ ఈ గ్రంథంలో ప్రత్యేక విషయాలు మనకు కనబడతాయి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇలాగ గ్రంథములో మనకు ఎన్నో సంగతులు దాచి ఉంచాడు ఈ ఋతు గ్రంథాన్ని బాగా శ్రద్ధగా ధ్యానిస్తే దరిదాపు ఒక పదహైదు రోజులు మనం ధ్యానించామంటే ఎన్నో శ్రేష్టమైన సంగతులు చూడగలం అయితే అంత ధ్యానించలేము మనకు ఇలా టీవీలో చూడడం ఆ ధ్యానించడం వీలు పడదు కాబట్టి కొంత సమయాన్ని కొన్ని భాగాలుగా మనం చేసుకుందాం నేటి భాగంలో మనం చూసినప్పుడు ఈ ఋతు గ్రంథంలో మొదటి అంశం లేక మొదటి భాగం ఏమిటంటే దేవుని విడిచి దేవుని విడిచి అనే అంశాన్ని మనము కొద్ది సమయం ధ్యానిద్దాం పిల్లల ఈ ఋతు గ్రంథంలో మనకు కొందరు ప్రత్యేకమైన మనుషులు కనబడుతున్నారు వారు ఎవరంటే ఎలిమెలేకు కనబడుతున్నాడు నయోమి కనబడతా ఉంది మహులోను కనబడుతున్నాడు కుమారుడు ఇంకో కుమారుడు కిలియోను కనబడుతున్నాడు తర్వాత వివాహం అయిన తర్వాత ఓర్ప కనబడతా ఉంది రెండవదిగా కోడలు రూతు కనబడతా ఉంది తర్వాత ఒక యజమాడు ఉన్నాడు ఆయన పేరు బోయాస్ ఆయన కనబడుతున్నాడు ఇలాగూ కొంతమంది మనకు కనబడుతున్నారు 
అందులో ఈ ఋతుగంధంలో శ్రేష్టమైనటువంటి దేశం కనబడుతుంది అది యూద దేశం రెండవది అందులో ఒక చిన్న గ్రామం ఉంది ఆ గ్రామం పేరు బెత్లహెం పిల్లల ఇలాగూ ప్రత్యేకమైన పదములతో ఒకటినటువంటి అర్ధములతో ఒకటినటువంటి పేర్లు మనకు కనబడుతున్నాయి మొదటి పేరు ఏంటంటే ఎలిమేలేక్ ఎలిమేలకు కుటుంబ యజమానుడు ఈ యజమానుడు ఎలిమేలకు అనగా దేవుడే నా ప్రభు అని అర్థం కనబడుతుంది రెండవది ఆయన భార్య పేరు కనబడుతుంది ఏం పేరు ఆయన భార్య పేరు నయోమి విన్నారు కదా ఈ మాట నయోమి చాలా బాగుంది పేరు నయోమి అంటే మధురం మధురం చాలా బాగుంది వాళ్ళ అమ్మను ఆయన చాలా మంచి పేరు పెట్టారు చాలా సంతోషం తర్వాత ఆయన కుమారుడు ఉన్నాడు మహులోను పేరు ఉంది ఎందుకు మహులోను పేరు పెట్టారు కానీ ఈ పేదికి ఈ పేరుకు అర్థం చూస్తే వ్యాధి అని అర్థం అని కనబడుతుంది పండితులు భయపరిచారు రెండవ కుమారు కనబడుతున్నాడు కిలియోన్ ఈ కుమారు కూడా పేరు ఎందుకు అలాగ పెట్టారు కానీ ఆ పేరు యొక్క భావం చూస్తే కృషించుట అని మనకు కనబడుతూ ఉంది పిల్లారా ఇలా ఉండిన తర్వాత కొంతకాలానికి వారి వివాహం జరిగింది ఇంకొక దేశంలో సార్ అలా ఉన్నాయి మొదటి కోడల పేరు వార్ప కనబడుతుంది వార్పాను గురించి మెడవించిన మేక అని అర్థమై అని చెప్తారు సరే రూత కనబడుతుంది రూత్ అనగా హత్తుకునుట చాలా మంచి పేరే బాగుంది పేరు హత్తుకునుట లేక స్నేహం అని కనబడుతుంది పిల్లలు గమనించండి చాలా మంది పేర్లు మంచిగా పెట్టాలని తల్లిదండ్రులు ఆశపడతారు సరే అలాగ జరగడే జరగబోని అది వేరే సంగతి ఈ లేఖన పగలకు ముందుకు వెళ్దాం ఇక్కడ వీరు ఒక దేశంలో ఉన్నారు వీరు చిన్న కుటుంబం ఎవరు ఎలిమిలేకు ఆయన భార్య నయోమి వారికి ఉన్నటువంటి ఇద్దరు కుమారులు ఎవరు మహులోను కిలియోను వీరు నలుగురు కలిసి ఒక చిన్న కుటుంబం కలిగి ఉన్నారు ఎక్కడ యూదా దేశంలో ఓ బెత్రహిం గ్రామంలో పిల్లల ఒక దిన ఉదయంలో జరిగిన సంగతి ఏంటంటే లేఖన భాగం చదువుదాం విందాం లేఖన భాగంలో చూస్తే రూత గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన చదువుతున్నాను శ్రద్ధగా వినండి న్యాయాధిపతులు ఏలిన దినముల ఎందు దేశములో కరువు కలుగగా యూదా బెత్రహేము నుండి ఒక మనుష్యుడు తన భార్యను తన ఇద్దరు కుమారులను వెంట పెట్టుకొని మొయాబు దేశమున కాపురమునుటకు వెళ్ళెను పిల్లల గమనించండి లేఖన భాగంలో వెళ్దాం ఇక్కడ కరువు కలిగింది ఈ ఎలిమిలకు నయోమి వారి కుటుంబం ఉన్నటువంటి ఆ దేశంలో లేక ఆ ఊరిలో కరువు కలిగింది దేశం అని చెప్పారులే మొత్తానికి సరే కరువు కలిగింది వారు ఎక్కడ ఉన్నారు బెత్లహేంలో ఉన్నారు కానీ కరువు వచ్చింది కరువు కరువు రాగానే వారికి వచ్చిన ఆలోచన ఏంటంటే అయ్యో కరువు వచ్చింది పద పద ఇంకొక చోటు వెళ్దాం ఎక్కడ వెళ్దాం అని పరిశీలించగా పరీక్షించగా మోయాబు దేశంలో చాలా మంచిగా పంటలు పండుతున్నాయని బ్రతుకు తెరువు బాగా ఉందని ఆ దేశానికి వెళదామని వారు నిర్ణయించుకున్న సంగతి ఇక్కడ మనకు కనబడతా ఉంది చూశారు ఈ మాట గమనించండి వీరు దేవుని నమ్మిన బిడ్డలే పిల్లల గమనించండి దేవుని నమ్మిన బిడ్డలు దేవుని నమ్మిన బిడ్డలై ఉండి కూడా వీరు ఉన్నటువంటి స్థితి లేక దేశం చాలా ఉన్నతమైన దేశం అది యూదా దేశం యూదా అనగా స్థుతి అని అర్థం యూదా అనగా స్థుతి యూదా దేశం అనగా స్థుతి కలిగిన దేశం ఎంత మంచి దేశం ఈ దేశం స్థుతి ఎప్పుడు వస్తుంది మనసులకు సంతోషం కలిగినప్పుడు మేలు కలిగినప్పుడు స్తోత్రం స్తోత్రం కదా సరే అన్ని విషయంలో స్థుతి చెల్లించాలని వాక్యం చెప్తుందిలే అలా ఉన్నాయి కానీ మామూలుగా మనుషులకు ఆ స్థుతి ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఏదో వారికి ఉపకారం కలిగినప్పుడు వారికి ఏదో గొప్ప మేలు కలిగినప్పుడు స్తోత్రం స్తోత్రం అని చెప్తారు కదా నష్టం కలిగినప్పుడు కాదు సుమా నష్టం కలిగిందనుకో చెప్తారా స్తోత్రం ఇబ్బంది కలిగిందనుకో చెప్తారా స్తోత్రం అయితే ఒక ఆయన చెప్పాడు నష్టం కలిగినా ఇబ్బంది కలిగినా ఆ చెప్పాలంటే ఆయనకు ఉన్నదంతా ఊడిపోయినా ఇంకా చెప్పాలంటే ఆయన దేహమంతా కృషించిపోయినా బజారుపాలైనా బూడిదలు పొరుగుతున్నా ఆయన చెప్తున్న మాట ఏంటంటే యహోవా ఇచ్చాను యహో తీసుకుని పోయాను కోట్ల సో కోరిన కోటీశ్వరుడు అన్నీ పోయి ఏమి లేక రిక్తుగా ఉన్నటువంటి యోగు చెబుతున్న మాట యహోవా ఇచ్చాను యహోవా తీసుకుని పోయాను యహోనామునికే స్థుతి కలుగా కా అన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఎంత గొప్ప భక్తుడు ఈ భక్తుడు తనకు ఉన్నదంతా పోయినప్పటికీ తన దేహమంతా కృషించినప్పటికీ ఆయన దేవునికి స్తోత్రం చెప్పాడు అదే బైబిల్ చెప్తున్న మాట తెస్సరోనిక పత్రికలు ఏం చెప్తుందంటే సమస్త విషయములో లేక ప్రతి విషయమునందు దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుట ఇది దేవుని చిత్తం అని ఆవిడింది కనుక మనకు వచ్చే నష్టాలు కష్టాలు అని 
అయినప్పటికీ ఇబ్బంది అయినప్పటికీ బాధలో ఉన్నప్పటికీ దేవునికి స్తోత్రం చెప్పడం అది దేవుని చిత్తం అని బైబిల్ చెప్తా ఉంది ఈ అనుభవం ఉందా నీకు అయ్యా వింటున్నావు ఈ అనుభవం ఉందా నీకు ఏదైనా బా పంట బాగుపడితే దేవుకి స్తోత్రం కదా నా అస్తమా నష్టం వచ్చి మనసు అంతా ఎలాగ ఉంటుంది ఓ దిగులుగా ఉంటావు మనిషి ఇబ్బందిగా ఉంటావు సరిగ్గా ప్రార్థన కోడు సరిగ్గా ప్రార్థన చేసుకోడు చర్చికి వెళ్ళాడు ఓ శృతి కావాలి రావు మనిషికి ఎందుకంటే దిగులు నష్టం వచ్చింది నష్టం వచ్చిందే కానీ ఆ భక్తుని చూస్తున్నాం యోబును చూసి జ్ఞాపం చేసుకుందాం ఆ యోబు తన జీవితంలో అస్త్రం ఎంత నష్టం కోట నష్టం కలిగింది నాకు అయినప్పటికీ తన దేహమన్నా సరిగా ఉందా లేదు దేహము కూడా చీకు పట్టిపోయింది కొల్లి పట్టిన దేహంలాగా అయిపోయింది కురుపులు కల వాడైపోయాడు ఇంట్లో ఉంచక బయట పెట్టారు ఆయనను బజార్లో ఉన్నాడు కురుపులు కుక్కలు నాగుతున్నాయి ఎత్తుగా లేక ఆయన జీవితం ఎంత బాధకరం అంటే అంత నీచకరమైన స్థితిలో ఉన్నాడు యోబు అయినప్పటికీ ఆయన చెప్పిన మాట ఏమంటే యహోవా ఇచ్చాను యహోవా తీసుకుని పోయాను అనగా దేవుడు ఇచ్చాడు దేవుడు తీసుకుపోయాడు దేవునికి ఆ స్తోత్రం అన్నాడు కానీ ఈ ఎలిమి లెక్కు నయోమి వారికి వచ్చినటువంటి ఓ చిన్న కరువు ఎలా వారికి చిన్న కరువు వచ్చింది ఆ కరువు రాగానే పద 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 ఎక్కడ వెళ్దాం ఎక్కడ బాగుంది అని వెళ్తున్నారు కానీ వారు దేవుడిని నమ్మారు కదా వారి దేవుడి విశ్వాసులు కదా మరి విశ్వాసులు ఏం చేయాలి ఎక్కడ వెళ్ళాలి ఎక్కడ వెళితే బాగుంటుంది మరి వారికి ఆ విశ్వాసులకు తప్పనిసరిగా ప్రతిదినం కొడుకులు ఉండాలి విశ్వాసులకు వాక్యము బోధ ఉండాలి ఆ విశ్వాసులకు ఆరాధన ఉండాలి విశ్వాసులకు మందిరం టోటల్గా చెప్పాలంటే మందిరము చర్చ్ లేక గుడి ఉండాలి అలాగూ ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలోనే విశ్వాసులు ఉండాలి కదా కదంటారా కానీ అవి లెక్క చేయక ఈ నయోమి లేక ఈ ఎలిమిలకు వీరిద్దరు కలిసి పద పద అని వెళ్ళాలని తలంపు కలిగిందంట కారణం కరువు రాగా కరువు వీరికి ఒక్కరికే వచ్చిందా కరువు ఇంటి వారికి మాత్రమే వచ్చిందా బైబిల్ చూస్తే వీరు మాత్రమే పోయినట్టుగా కనబడుతుంది కానీ మిగతా వారంతా ఏమయ్యారు ఆ కరువు తట్టుకున్నారు కదా వీరెందుకు తట్టలేకపోయారు ఇదే మనం ఆలోచించవలసిన విషయం పిల్లలు అలా విశ్వాసమైన మనం కాస్త నష్ట కష్టాన్ని కలిగినప్పుడు దేవుణ్ణి విడిచి దూరముగా ఉండటానికి ప్రయత్నం ఎప్పుడు చేయకూడదు దేవుడు యుగాంత ముందు మన బుద్ధి కలనికి ఈ గ్రంథం మనకు మన ముందు ఇచ్చాడు రూతు నయోమిని వారు దేవుని విడిచి చూద్దాం ఒక మాట ఏమిటంటే బెత్తలహేములో కాపురమున్నారు బెత్తలహేమును విడిచి మోయ ఉపదేశానికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు బెత్తలహేము అనగా అర్థమేంటి రొట్టెల గృహం అని అర్థం అనగా ఆహారము గల గృహం లేఖన భాగం చెప్తుంది యూదయ దేశం బెత్తలహేమ నువ్వు యుధాప్రాలో ఎంత మాత్రం నిలబడ్డాను కావు ఇస్రాయిల్ ఎలబోవు వారు నీలో నుంచి వస్తారు అని లేఖనము ప్రవచనము కలిగినటువంటి దేశం లేక ఆ గ్రామం అనగా ఆశీర్వదపి ఆశ్రయించబడినటువంటి ఊరది సృష్టికర్త పుట్టబోయే ఊరది ఎప్పటి నుంచో మారు మ్రోగుతుంది ప్రవచనాలు ఆయన ఈ లోకానికి వస్తాడు దేవదేవుడిని మారు మోగుతున్నటువంటి ప్రపంచము కలిగినటువంటి ప్రపంచాత్మకమైనటువంటి గ్రామము అది ఏది బెత్తలహం కనుక బెత్తలహీము అనగా రొట్టెల గృహము అని అర్థం రొట్టెల గృహం అంటే ఆహారము ఉండు స్థలము అని అర్థం ఒక మాట చెప్పాలంటే ఆహారము ఉండు స్థలము వదులుకొని కాస్త చిన్న ఆ కరువుకు భయపడి పారిపోవడము ఇది న్యాయం అంటారా న్యాయం కాదు నేటి విశ్వాసులు కూడా చాలామంది తమకు ఏదైనా కష్టం కలిగితే ఏదైనా నష్టం కలిగితే లాభం కోసము ఆ దూరంగా వెళ్ళడికి ప్రయత్నం చేస్తారు తమకుంటి ఆ రొట్టెల గృహం అనగా చర్చ్ సంఘాన్ని వదులుకొని దేవుని వదులుకున్నట్టుగా ఎప్పుడైతే నువ్వు సంఘాది వదిలేవో దేవుని వదిలేట్టు లెక్క చాలామంది నాకు దేవుడు తీయక నేను దేవుని వదలను ఎప్పుడు నేను అనుకుంటా ఉంటా అంటు అనుకుంటా ఉండడం కాదు నువ్వు దేవుని వదిలేవంటే అర్థమేంటి సంఘాన్ని వదులుకున్నామంటే దేవుని వదులుకున్నట్టే లెక్క సంఘముల్లో ఉన్నావు అంటే సంఘానికి కట్టుబడి ఉన్నావు ఉంటే అప్పుడు దేవునితో ఉన్నట్టు లెక్క పిల్లారా ఈ గ్రంథాన్ని మనం గమనించినప్పుడు బెత్తలహేము అనగా సంఘానికి సాదృశ్యంగా కనబడతా ఉంది రొట్టెల గృహం ఆరాధన కలిగిన సంఘం ఆరాధించు ఆరాధనతో ఉన్నటువంటి సంఘం ఇలాంటి మంచి ఆరాధన దేవుని ఆరాధించుటకు వీలు కలిగిన సంఘం అలాంటి గృహము అనగా సంఘం వదులుకొని దూరంగా పోవడానికి ప్రయత్నించడం ఎంత మటుకు న్యాయము కాదు ఎప్పటికీ విశ్వాసం అలాగా చేయకూడదు నీకు ఎంత కష్టం ఉన్నా ఎంత బాధ ఉన్నా సంఘాన్ని వదిలి దూరముగా వెళ్ళాలని ఆలోచన ఎప్పటికీ చేయాకు ప్రియా సోదరుడా సోదరి గమనించి మాట 
ముందుకు వెళ్దాం లేఖన భాగంలో అయితే వీరికి కరువు ఎందుకు వచ్చింది అని ఆలోచించాలి కదా లేఖన భాగంలో చూస్తాం ఇక రాయబడిన మాట ఏంటంటే న్యాయాధిపతులు ఏలిన దినముల ఎందు దేశంలో కరువు కలగగా అని రాశాడు న్యాయాధిపతులు ఏలిన దినములలో కూడా కరువు వచ్చిందంటే అర్థమేంటి దానికి ఏదో కారణం ఉండాలి కదా అది ఆలోచించాలి కదా వీరు ఎలిమిలకు నయోమి తొందరపాటు ఎందుకు కాస్త ఆలోచించాలి ఆలోచన లేకుండా తొందరపడితే ఎన్ని నష్టాలు కలుగుతాయి ఓ చాలా నష్టం ఒకవేళ తొందరపడి రైలు ఎక్కుతున్నాడు తొందరపాటు ఎక్కుతే జారి రైలు కింద పడ్డాడు ఎంత నష్టం చూశారు ఈ మాట నీ కళ్ళను చూసిన నంజాల దేవుడు అద్భుతంగా ఆ పొరపాటు నుంచి ఆ తొందరపాటు నుంచి కనికరించి దేవుడు కాపాడాడు రైలు పోయిన తర్వాత మేము చూడటానికి భయపడినా కానీ ఆ అబ్బాయి ఏమాత్రము రక్తపు చుక్క వెళ్ళకుండా ప్రాణంతో బయటకు వచ్చాడు అద్భుతం దేవునికి స్తోత్రం కనుక తొందరపాటు నుంచి చాలా ప్రమాదకరమైంది ఎప్పటికే కానీ నిదానమే ప్రధానము అంటారు చూడు మానవుడు ఎప్పటికైనా దేవునితో సహవాసము కలిగే ఉండాలి దేవుని సలహా తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి దేవుని చిత్ర ప్రకారమే సాగాలి ముందుకు సాగాలి అదే మాట అయితే ఇక్కడ రాయబడిన మాట న్యాయాధిపతులు ఏలిన దినముల ఎందు దేశములో కరువు కలగగా అన్నాడు అనగా న్యాయాధిపతులు ఏలితే కరువు ఎందుకు వచ్చింది చూద్దాం లేఖనం చూద్దామా తిప్పండి వెనక్కి రండి ఒక పేజీ న్యాయాధిపతుల గ్రంథం ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచ్చిన చదువుతున్నాను వింటారు కదా వినండి ప్రతి వాడును తన తన ఇష్టానుసారముగా ప్రవర్తించుచు వచ్చను అనే మాట కనబడుతుంది ఆ కాలములో ఉన్నటువంటి వారు ప్రతి వారు కూడా ఏం చేశారు తన తన ఇష్టానుసారముగా ప్రవర్తించుచు వచ్చారు అనగా దేవుని ఇష్టం కాదు ఇక మానవుడు తన తన ఇష్టం స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం అన్నట్టు నా ఇష్టం అన్నట్టు ఎవరి ఇష్టం వారిది దేవుని విడిచి ఎవరి ఇష్టం వారిగా బతుకుతున్న వారికి లేవు ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నారు భయము లేదు భక్తి లేదు దేవునికి లోబడి లేదు దేవుని చిత్తాన్ని అడిగేది లేదు అనుసరించేది లేదు ఇష్టానుసారంగా వెళుతున్నారు నాటి కాలంలో కనుక వా ప్రతి వారు కూడా తన తమ ఇష్టానుసారం ప్రవర్తించుతూ వచ్చినందువలన కరువు వచ్చింది చూసావు మాట ఇంకో మాట చూద్దాం లేఖన భాగంలో అది న్యాయాధిపతి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన చదువుతున్నాను తమ క్రియలలోనేమి తమ మూర్ఖ ప్రవర్తనలోనేమి దేనిని విడవక తమ పూర్వీకుల కంటే మరి మిగుల చెడ్డవారైరి వా ప్రజలు చూసావా కరువు ఎందుకు వచ్చింది ప్రజల యొక్క స్థితి బాగలేదు ప్రజలు ఇష్టానుసారంగా స్వేచ్ఛగా జీవిస్తున్నారు ఎలాగ జీవిస్తున్నారంట తమ క్రియలలోనేమి వారి క్రియలలోనేమేమి తమ మూర్ఖ ప్రవర్తనలోనేమి మూర్ఖంగా ప్రవర్తించే విధానంలోనేమి దేనిని విడవక అనగా ఏడు జడ్డ డ్రస్సులు కొంతమంది అలాగే ప్రతి విధమైన పాపానికి లోపడ్డారు ఇల్లు ఎలా ఎలాగో ఇంకొక మాట తమ పూర్వీకుల కంటే మరి మిగుల చెడ్డవారైపోయిరి ఒక మాట చెప్పాలంటే చెడ్డవారైపోయిరి అయా వింటున్నాయి మాట చెడ్డవారైపోయారు దేవుని నమ్మి భక్తిగా జీవించవలసిన దేవుని ప్రజలు ఏమయ్యారు చెడ్డవారైపోయారు అన్యాస్తులు అక్రమస్తులు పాపులు ఎంత విచారం ఎంత బాధకరం ఇలాగూ జరిగినందువలన దేవుడు వారిని బాగుపరచాలని చెప్పి దేవుడి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని తలంపు చేత దేవుడు కనిపించాడు తప్పంటారా మంచిదే కదా అది దేవుని ప్రేమ కాదంటారా కుమారుడు తప్పు చేస్తే తండ్రి కొట్టడా కుమారుడు తా తప్పు చేసే తల్లి చివాట్లు పెట్టదా న్యాయమే కదా న్యాయమే కదా అలా కొట్టకపోతే ఏమంటారు అయ్యా నువ్వు కొట్టలేదు పిల్లలను సరిగా పెంచలేదు అని అంటారు కదా అలాగే దేవుడు తన పిల్లలను కాపాడాలని వారిని సరిచేయాలని దేశంలో కరువును కలిగించాడు ఆ కరువు తట్టుకొని ఏం చేయాలి క్షమాపణ ఒప్పుకోవాలి ప్రజలంతా ఏకమైన ప్రభావ తప్పైంది అంటే దేవుడు కనికరించి వర్షం నుంచి మంచి పంటలు ఇవ్వరంట ఇలాగ లేఖలో మనం చూడలేమా చాలా చోట్ల తప్పుడు క్షమాపణ కోరి తప్పైంది ప్రభు అంటే దేవుడు వారిని తిరిగి కాపాడడం వారిని రక్షించడము లేక వారికి కావలసిన సమృద్ధి ఇవ్వడము మనం లేఖనంలో చూడలేదా కనుక ఈ ఎలిమెలకు ఈ నయోమి తొందరపాటు చేత తమ తప్పు ఏదో తెలుసుకోకుండా పారిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు నేటి కాలంలో చాలామంది తమ తప్పును కప్పుకొని తమకు వచ్చిన నష్టాన్ని మాత్రమే ముందుకేసుకొని ఇక వీలు పడదు మేము వెళ్ళిపోతాం అని సంఘాన్ని వదిలి స్వేచ్ఛగా తిరగటానికి 
ప్రయత్నిస్తున్న చాలామంది విశ్వాసులు వారికి అందరికీ ఈ రూతు గ్రంథం ఎంతైనా చాలా మంచిది ఈ రాత్రి సమయంలో ఈ వాక్యం వింటున్నావు కదా అయ్యా వింటున్నావు కదా మరి ఆలోచించు తమకు వచ్చిన కరువు ఎందుకు వచ్చింది వారిలో ఉన్నటువంటి ప్రవర్తన మంచిది కాదు వారి ఆలోచనలు బాగలేవు దేవునికి విరోధముగా ఇష్టానుసారంగా తిరుగుతున్నందువలన కరువు వచ్చింది అని లేఖన భాగం చెబుతుంది ఒక భక్తుడు రాశారు ఒక మాట తన అనుభవాన్ని చెబుతున్నాడు తన జీవితంలో నష్టం తన జీవితంలో ప్రమాదం తన జీవితంలో శ్రమ కలిగినప్పుడు చెబుతున్న సాక్ష్యం విందామా కీర్తన గ్రంథం నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన అరవై ఏడవ వచ్చాం చదువుతున్నాను శ్రమ కలుగక మునుపు నేను త్రోవ విడిచితనే ఇప్పుడు నీ వాక్యమును అనుసరించి నడుచుకొనుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం ఎంత మంచి మాట ఈ భక్తుడు ఎంత తెలుసుకున్నాడు తన తప్పును శ్రమ వచ్చినప్పుడు తన తన తప్పును లోటు తెలుసుకొని ఎంత సరి చేసుకొని ఎంత భక్తిగా జీవిస్తున్నాడు ఈ భక్తుడు ఏమంటున్నాడు శ్రమ కలుగక మునుపు నేను త్రోవ విడిచితనే తన తప్పును ఆయన ఒప్పుకుంటున్నాడు నాకు శ్రమ కలిగిందంటే కారణం నేను త్రోవ విడిచాను అని చెప్తున్నాడు అలాగూ ఎలిమేలకు ఆ నయమి కూడా చెప్పుకోవాల్సి ఉంది దేవా ఈ కరువు రావడం కారణం మేమే మాలో ఉన్నటువంటి అపవిత్రత మాలో ఉన్నటువంటి విరోధ భావం మాలో ఉన్నటువంటి ఇష్టానుసారమైన జీవితం మమ్మల్ని క్షమించుదవా కనికరించు అని చెప్పవలసింది పోనిచ్చి ఎక్కడో వెళ్ళి బ్రతకాలని వెళుతున్నారు ఇది సాధ్యమా ఎప్పటికీ సాధ్యం కాదు దేవుని చిత్తం వేరు మనుషుల ఆలోచనలు వేరు ప్రియులారా ఇంకొక మాట ఈ భక్తులు అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు నూట పంతొమ్మిదవ కీర్తన డెబ్బై ఒకటవ వచ్చిన నేను నీ కట్టడలను నేర్చుకుంటకు శమనందుట నాకు మేలాయను బాబా ఎంత మంచి మాట దేవునికి స్తోత్రం కలుగు గాక ఆమెన్ నేను నీ కట్టడలను నేర్చుకుంటకు దేవా అంటున్నాడు దేవా నేను నీ కట్టడలను నేర్చుకుంటకు శమనందుట కష్టము నష్టము కలగడం లేక కరువు కలగడం నాకు మేలాయను అన్నాడు అర్థమైనమాట కనుక దేవుని కట్టడలు నేర్చుకోవాలంటే ఈ కరువు చాలా మంచిది అని ఈ భక్తుడు చెబుతున్నాడు కానీ ఈ ఎలిమిలకు నయోమి అలా కాదు చెప్తుంది శ్రమ వస్తానే కష్టాలు వస్తానే కరువు వస్తానే పారిపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఎక్కడో పోవాలి ఎక్కడ పోవాలి ఎక్కడ పోవాలి ఎక్కడ పోయిన నువ్వు బతకగలుగుతావా దేవుడు కుప్పలేని ఎక్కడికి వెళ్తావు ఆకాశం ఆయనది కాదా భూమి ఆయనది కాదా సూర్యచంద్ర నక్షత్రం ఆయనవి కావా అసలు చెప్పాలంటే నీలో ఊపిరి ఆయనది కాదా ఆయన విడిచి ఎక్కడికి వెళ్తావు ఎక్కడ పోతే నువ్వు జీవించగలవు బ్రతకగలవా మేలు పొందగలవా వాక్యం చెబుతుంది దేవుని సెలవు లేకుండా ఆహారము త్రిని తృప్తి పొందగలవాడే ఉడు అని వాక్యం చెబుతోంది కనుక దేవుని సెలవు లేకపోతే నువ్వు ఆహారం తినలేవు తిన్న ఆహారం నీ ఒళ్ళు పట్టదు నువ్వు జీవించలేవు నీ ఆహారం నీకు విషమైపోతుంది నీ ప్రాణం ముప్పైపోతుంది దేవుని సెలవు లేకపోతే చూసావా మనం తినే ఈ ఆహారం ఆలోచించండి మనం తినే ఆహారం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరి భోజనం తింటున్నాం తెల్లని అన్నం తింటున్నాం కానీ ఆ తెల్లని అన్నం తిన్న తర్వాత అది ఎర్రటి రక్తముగా మారి మనం బ్రతికిస్తుందంటే దేవుని కృప అంటారా కాదా ఆయన సామర్థ్యం కాదా కనుక ఆయన కాదని నువ్వు ఏం చేస్తావు పిల్లారా లేఖన భాగులు మాట చదువుతున్నాను ఏంటంటే మొదటి కొరంతి పత్రిక పదవ అధ్యాయం తర్వాత పదమూడు వచ్చిన చెబుతుంది ఏమిటి మాట అంటే దేవుడు నమ్మదగిన వాడు మీరు సగిన సహినంప తగినంత కంటే ఎక్కువ శ్రమ లేక ఆయన మిమ్మల్ని శోధింపబడిన ఏడు అని చెబుతున్నాడు కాబట్టి పిల్లరా దేవుడు నమ్మదగిన వాడు ఆయన ఎక్కువ బాధ పెట్టడు అని వాక్యము చెబుతూ ఉంది ఎక్కువ బాధ పెట్టడు కీర్తన గ్రంథంలో మనం చూసినప్పుడు ముప్పై నాలుగవ కీర్తన పదవశం చెబుతుంది సింహ పిల్లలు లేమిగలవై ఆకలిగనును యహోవను ఆశ్రయించిన వారికి ఏం మేలు ఉండదు ఏ మేలు కొలువ ఉండదని వాక్యము చెబుతుంది సింహ పిల్లలేను ఆహారము లేక బాధపడవచ్చు కానీ యహోవాను అనగా దేవుని ఆశ్రయించిన వారికి ఏ మేలు కొలువ ఉండదు కాబట్టి దేవుని నమ్మిన మనకు ఏ కొలువ ఉండకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి దేవుని ఆశ్రయించాలి మనుషులకు కాదు దేవుని ఆశ్రయించాలని వాక్యము చెబుతుంది ఇంకో మనం చూద్దాం ఒక మాట ముప్పై మూడవ కీర్తన పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చాలో చూస్తే వారి ప్రాణమును మరణము నుండి తప్పించుటకు కరవులో వారిని సజీవులుగా కాపాటకు యహోవా దృష్టి తన ఎందు భయభక్తుల వారి మీదను ఉన్నది అని చూస్తున్నాం కాబట్టి పిల్లారా ఎవరైతే దేవుని ఎందు భయం భక్తి కలిగి ఉంటారో వారిని కాపాడడానికి కరువులో నుండి వారి ప్రాణమును తప్పించుటకు లేక రక్షించుటకు సజీవులుగా ఉంచుటకు దేవుని యొక్క దృష్టి ఉందని వాక్యము చెబుతుంటే 
ఎలిమిలకు నయోమి పారిపోవడానికి సిద్ధపడ్డారంటే ఇది న్యాయమంటారా దేవుని విడిచి బ్రతికగలరా పిల్లరా ముగిస్తున్నాను సమయం అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ నయోమి ఈ ఎలిమిలకు వారి ఇద్దరు కుమారులను కరువులో నుంచి తీసుకొని మొయాపు దేశం వెళ్ళడానికి సిద్ధపడుతున్నారు ఇది న్యాయమంటారా లేఖలు ఒక మాట చెప్తున్నాను ఋతుగంధం ఒకటి ఒకటి చూస్తే వీరు యువదయ దేశం నుండి ఒక మనుషుడు తన భార్యను తన ఇద్దరు కుమారులను వెంట పెట్టుకొని మొయాబు దేశమున కాపురమునుటకు వెళ్ళిరి బాబా మొయాబు దేశానికి ఎందుకు వెళ్ళారంటే కాపురమునుటకంట ఏదో పని చేసుకుని రావటానికి కాదు అక్కడే స్థిరంగా ఉండాలని అక్కడే సంపాదించుకోవాలని చెప్పి కనుక డబ్బు కోసము సంపాదన కోసము లాభం కోసము వారి ప్రాణమైపోతున్నారు ఎక్కడికి మొయాబు దేశానికి ఎక్కడి నుంచి రొట్టెల గృహములో నుంచి సంఘములో నుంచి దేవుని నుంచి అని ఒక మాట చెప్పాలంటే దేవుని అద్దం నుంచి పారిపోతున్నారు ఎక్కడికి దేవుడు లేని దేశానికి మొయాబు దేశం అనగా లోకం మొయాబు దేశం అనగా కాడు కొనుకు పల్లెమని చెబుతుంది మొయాబు దేశము శాపగ్రస్తమైన దేశం అని చెబుతుంది లేఖన భాగంలో కనుక వారు మొయాబు దేశం వెళుతున్నారంటే సమృద్ధిలో నుంచి వారు మొయాబు దేశానికి అనగా లోకానికి వెళుతున్నారు దేవుడు లేని ఊరికి పిల్లల గమనించండి లేఖన భాగాన్ని ముగిస్తున్నాం కాబట్టి వారు కాపురు ఉండటకు వెళ్ళరి అనగ సహవాసం విడిచి లోకముతో కలిసి ఉండటకు వెళ్ళరి దేవుడు ఇలాగ అంటున్నాడు ఇది మీ అగ్రంథం ఆ పదిహేడవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన ఏం చెప్తుందంటే యహోవా ఇలాగ సెలవిస్తున్నాడు నరులను ఆశ్రయించి శరీరంలో తనకు ఆధారముగా చేసుకున్న వారు శాపగ్రస్తుడు బాబా కనుక నరులను ఆశ్రయించి ఏదో మొయాబును ఆశపడి లేక ఆశ్రయించి దేవునికి దూరం కావడము శాపగ్రస్తులు అంటున్నాడు కాటి పిల్లారా మనము కరువు వచ్చినా కష్టం వచ్చినా బాధ వచ్చినా సంఘాన్ని వదిలి దూరంగా వెళ్ళకూడదు దేవుని విడిచి వెళ్ళకూడదు వెళితే మనం ఏమీ లాభం పొందాం ఏమీ మేలు పొందాం కాటి పిల్లారా మరి ఈ పాఠం ఇప్పటికీ సరి ఈ మొదటి భాగం తరి మరి మరి ఒక వారంలో రెండవ భాగం చూసుకుందాం మీరు తప్పక రండి ప్రార్థించండి కాబట్టి మనం దేవుణ్ణి విడిచి అనగా సంఘాన్ని విడిచి దూరంగా వెళ్ళకూడదని సత్యము ఈ లేఖన భాగంలో మనకు కనబడుతుంది సంఘము దేవుడు ఉండే స్థలం కాటిక సంఘము విశ్వాసికి ఎంతో బలమైనది పిల్లరా ఏ ఏ నష్టమైనా ఏ కష్టమైనా ఏ కరువు వచ్చినా ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా ఏ వ్యాధి అయినా బాధ అయినా అవమానమైనా సరే కఠమైనా శ్రమైనా సరే సంఘాన్ని వదిలి దూరంగా వెళ్ళడానికి వీలు పడకూడదు ప్రయత్నించకూడదు ఇరిమా గ్రంథంలో పదహైదవ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం రెండో మాట మీరు ఆయనను విసర్జించేలా ఆయన మిమ్మల్ని విసర్జించును అనే మాట కనబడుతుంది మీరు ఆయనను అనగ మనం దేవుణ్ణి విడిస్తే దేవుణ్ణి విసర్జించడం లెక్క కనుక మనం దేవుని విడిచి బ్రతకగలమా బ్రతకలేము కాబట్టి దేవునితో కలిసి ఉండాలి దేవునికి అనుకూలంగా జీవించాలి దేవునితోనే మన సహవాసం కలిగి ఉండాలి అప్పుడు దేవుడు మనం దీవిస్తాడు దేవుడు ఆశ్రయిస్తాడు కష్టాలు నష్టాలు సహజం ఇవి రాక తప్ప వస్తుంటాయి లోకంలో మీకు శ్రమ అయినా ధైర్యంగా తెచ్చుకోండి ధైర్యముగా ఉండండి నేను లోకం జయించాలని ప్రభు చెప్పాడు కనుక ప్రభు మనకున్నాడు నష్టం వచ్చినా కష్టం వచ్చినా బాధలు వచ్చినా ఇబ్బంది వచ్చినా మనం ప్రభును ఆశ్రయిస్తాం ప్రభుని ఎందుకు భక్తిగా ఉందాం తప్పకుండా దేవుడు సహాయం చేస్తాడు అట్టి మనసు మీరందరూ కలిగి ఉందురుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేద్దాం మహిమగల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి నీ ప్రియ కుమారుడు మా రక్ష వేసు క్రీస్తు నామల స్తోత్రం మా దేవ ఋతు గంధముల నుంచి కొన్ని సంగతులు మా ఎదుట ఉంచావు అవునేనా వారు సం కష్టం వచ్చినప్పటికీ లేక శ్రమ వచ్చినప్పుడు కరువు వచ్చినప్పుడు వారు కరువును వదులుకొని రొట్టెల గృహమైన దేశాన్ని గృహాన్ని వదులుకొని మరి దేవుడు లేని దేశానికి ప్రయాణమైపోయారు ప్రభు అలాగూ ఉండకుండా కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా కరువు వచ్చినా స్థానిక సంఘాన్ని పోగొట్టుకోకుండా నీకు దూరం కాకుండా నీ అందు అతుకబడి జీవించు భాగ్యము దయచేయమని ఘనత మహిమ మీరు తెచ్చుకుందని యేసుప్రభు నానబడి స్తోత్రం చెల్లించి ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఇంటి పిల్లారా మీరు కూడా జాగ్రత్తగా దేవుని ఇప్పుడు ఒక దేవుని ఎందు భయము భక్తి కలిగి జీవించవలసిందిగా ప్రభు నాకు తెలియజేస్తున్నాం ప్రార్థించండి మరి ఒక వారము మిగతా సంగతులు విందాం దేవుడు తన కృపణ గ్రహించునిగాక ఆమెన్ వందనాలు